zazwyczaj w temacie kawy zawsze pojawia się pytanie, a piłeś może kiedyś tą kawę z odchodów tego gryzonia jakiegoś takiego z Indii czy z Indonezji? No i zawsze miałem taką odpowiedź, no piłem, ale nigdy nie miałem okazji określić tego, czy to jest kawa dobrej jakości czy nie, bo zawsze była po prostu bardzo mocno spalona. Teraz okazało się, że dostaliśmy próbkę zielonej kawy, dzięki czemu mieliśmy możliwość wypalenia jej we własnym profilu palenia i w rzeczywistości okazuje się, że mamy możliwość zrobienia eksperymentu i sprawdzenia, czy ta kawa jest cokolwiek warta. O jakiej kawie mowa? Mowa o kopiluwak, czyli o czymś, co ma status wręcz legendy w świecie kawy. No i oczywiście szereg różnych ciekawych historii się za tą kawą kryje, które poz pozwolę sobie w tym odcinku Wam przybliżyć. Także zapraszam Was do zetknięcia się z kawą legendą, kawą kopiluwak. Czajnikowy.pl Tym takim najciekawszym elementem, tym najciekawszym pytaniem dla każdego pewnie jest, kto wpadł na pomysł, żeby wyciągać pestki z jedzonej kawy z odchodów, konkretnie takiego zwierzątka, które się nazywa cyweta. Wygląda trochę jak kotek z długim ogonem, jak jest młody, jest pomarańczowy, jak się starzeje, jest czarno-szary. No i żeruje oczywiście na kawie. Jak to się Skąd się to wzięło, że ludzie zaczęli wyciągać te, te pestki z odchodów? Ano wzięło się to przede wszystkim z takiej nieszczęsnej, nieszczęśliwej historii, czyli to nie jest tak, że ktoś na to patrzył takim łaskawym okiem i stwierdził, a czemu by sobie tego nie zaparzyć, czemu nie, tego nie wypalić. Wszystko wzięło się z pewnej historii związanej z kolonializmem, z konkretnie Imperium Wschodnich Indii, które było pod władaniem Holendrów i doszło tam do wojny domowej między grupą, która była nazwana Padri, to byli muzułmanie, którzy dążyli do wprowadzenia prawa szariatu, no i drugie grupy, grupy adatów, które reprezentowali lokalni wodzowie, elity lokalne, generalnie tradycyjne podejście, ale właśnie to takie związane z kulturą Indii, Indonezji. Ta wojna doprowadziła do tego, że powstał bardzo duży kryzys. Mnóstwo ludzi umarło, Holendrzy zaangażowali się w, po stronie Adatów, oczywiście wygrali, skoro o nich tutaj w tej historii mowa, ale niestety ze względu na ten kryzys musieli ograniczyć bardzo mocno, zacisnąć pasa i ograniczyć zużycie surowców naturalnych, w tym również kawy. No i oczywiście zabronili lokalnym mieszkańcom korzystania z tych dóbr, które mieli dotychczas, między innymi właśnie z kawy, od której byli już troszeczkę uzależnieni. Czyli ty, ci biedni ludzie w desperacji, w odczuciu takiego głodu kofeinowego zerknęli łaskawym okiem właśnie na odchody yy, łaskuna, czyli tego właśnie tej cywety, która żywiła się owocami kawowca. Yy, oczywiście zostali później też oskarżeni o pewien taki o, o pewną kradzież tych owoców, no bo skąd oni niby mieli kawę, skoro była zabroniona. Holendrzy dowiadując się skąd się ona wzięła, być może nie spojrzeli na samym początku przychylnym okiem, ale potem, potem przekonali się, kiedy tej kawy spróbowali. Jest to swoją drogą bardzo ciekawe, że mówimy tutaj o Indii i Indonezji i całej historii związanej z Holendrami, ponieważ Holendrzy bardzo mocno przyczynili się do tego, żeby kawę rozprzestrzenić na cały świat. Do momentu, kiedy w, pod koniec XVI wieku Holendrzy przeszmuglowali z Półwyspu Arabskiego, z Jemenu, kawę do Indii, do Indonezji, tak naprawdę mieliśmy do czynienia w zasadzie tylko z dwoma oryginami, z Półwyspem Arabskim, no i oczywiście z Etiopią, z której kawa rdzennie pochodzi. To właśnie Indonezja stała się pierwszym krajem po tych dwóch rdzennych krajach, z których do Europy w 1711 roku dotarł pierwszy transport kawy. Jednym z podstawowych aspektów, który miałby zmieniać smak pestek kawowca są enzymy i soki trawienne, a także proces fermentacji, który taki owoc miałby przechodzić w brzuchu cywety. No i oczywiście mówi się o rozbijaniu białek na białka 
prostsze, które miały potem w reakcji Majarda troszeczkę inaczej mm, tą reakcję całą przechodzić. E, trudno mi tutaj wchodzić w to, w szczegóły ze względu na to, że nie jestem tutaj ekspertem. Mogę się jedynie wypowiedzieć, czy faktycznie wyczuję to w smaku, więc najważniejszą rzeczą, którą chcemy dzisiaj po prostu przeprowadzić, to jest zaparzyć taką kawę i powiedzieć Wam, czy jest ona faktycznie warta swojej ceny, a ta cena jest naprawdę niebagatelnie wysoka. O tym jeszcze sobie pod koniec powiemy. porcji wody przelewają się, nie tracąc czasu postaram się Wam opowiedzieć, co miałoby tak naprawdę dać wyciągnięcie kawy z odchodów zwierzęcia i jakby to miało wpłynąć na smak. Oczywiście naturalne aromaty do kawy, naturalne kawy, aromaty odchodów czy zwierzęcia do kawy w ogóle nie, nie przechodzą, więc wszelkie te takie skojarzenia z tym, że yy, oblecha i tak dalej, myślę tutaj możemy to troszkę odsunąć na bok, ponieważ kawa jest oczywiście potem bardzo dokładnie płukana. Natomiast yy, to o czym się mówi, to to, że cały ten proces, metoda obróbki poniekąd, czyli tak samo jak mamy metodę obróbki naturalną, mytą, tak samo mamy kopilówak, czyli ten sposób usunięcia miąższu z pestki, w jakiś sposób zawsze trzeba to zrobić i zawsze jest tam jakaś obecna fermentacja, w przypadku kopilówak miałoby to wpływać przede wszystkim na to, że mielibyśmy bardziej gęstą kawę, bardziej taką gładką, silki, mielibyśmy ją też troszeczkę niższej goryczy, teoretycznie, choć wydaje mi się to takie dziwne, bo w kawie oczywiście są substancje odpowiadające za smak gorzki, ale przede wszystkim będzie on wynikiem tego, czy kawę wypalimy mocniej, czy słabiej. Więc tyle jeśli chodzi o same walory smakowe, które miałby ten proces przynieść. Myślę, że warto jeszcze zanim zanurzę usta w tym naparze, powiedzieć troszeczkę o tym, że ten aspekt etyczny jest tutaj bardzo wątpliwy, ponieważ jak się pewnie domyślacie, zwierzęta w dzisiejszych czasach, ze względu na to, że mają ograniczone możliwości takiego swojego naturalnego działania, oczywiście kiedyś to było tak, że chodziło się po buszu i szukało naturalnie pozostawionych odchodów zwierząt, dzisiaj w wielu przypadkach są to po prostu farmy, gdzie mamy cywety w klatkach, które, no jak pewnie się domyślacie, nie mają się zbyt dobrze, niektóre tracą futro, niektóre tracą zęby i po prostu raczej jest to taka smutna historia, właśnie z tego względu raczej do, do kopilówak z jakimś wielkim uśmiechem nie podchodzę. Natomiast warto zwrócić uwagę na ten fenomen samej kawy i warto też zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jest jej bardzo niewiele. Ta podaż w stosunku do popytu jest kompletnie nieproporcjonalna. Mówi się o tym w 2014 roku dokładnie, podając jakieś konkretne dane, ta podaż światowa wyniosła zaledwie 130 kg. Więc widzicie, ile trzeba, w takim razie jaką cenę trzeba wywindować, żeby każdy, kto chce sobie taką kawę nabyć, oczywiście skoro jest jej tak mało, to cena musi tutaj w tym momencie też drastycznie pójść w górę. Myślę, że tyle o smaku takim hipotetycznym. Warto tutaj sprawdzić w praktyce. Mam w końcu kopilówak, który jest wypalony w stylu no, takim cinnamon, czy takim troszeczkę jaśniejszym, a nie jakimś naprawdę wypalonym, bardzo ciemnym kopilówakiem dla turystów najczęściej, którzy wezmą sobie taką kawę i nigdy nie wrócą już więcej do Indonezji z pretensjami, czemu to takie gorzkie i czemu to takie dymne. Tutaj mamy coś własnej produkcji, więc możemy sobie określić, czy to faktycznie jest takie dobre. Przelewam całość, oczywiście kawa, no, wygląda jak kawa, tutaj nic więcej nie wyczarujemy na tym etapie, ale zajmiemy się aromatem. Już w tym aromacie suchym, tym aromacie zaraz po zmieleniu kawy można było wyczuć bardzo dużo raczej takich, takich właśnie suchych doświadczeń, czyli raczej jakieś trochę drewniane nuty, raczej trochę jakieś papierowe delikatnie, zdarza się gdzieś tutaj jakiś tytoń, więc coś co 
Ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu kaw, ale można by powiedzieć, że trochę jest takim, taką specyfiką tego regionu. Czyli zdarza się właśnie w kawach z tego regionu, z tej części Azji znaleźć jakieś takie kawy właśnie trochę tytoniowe, trochę jakieś cedrowe, trochę jakieś drewniane. Ale jak to będzie w smaku? No właśnie. Pojawia się jakieś kakao, pojawia się, o to co jest ciekawe, to pojawiła się jednak gorycz, który miał nie być według całej tej historii. I muszę Wam powiedzieć, że jak na kawę, która ma kosztować aż tak dużo, to jakoś tak zwykle, jakoś tak bez szału. W zasadzie nie ma tutaj za bardzo kwasowości. Nie ma tutaj jakby tego mm, takiego rozświetlającego promyczka owocowego. Tutaj wszystko jest raczej takie stonowane. Przy takim mocniejszym zaparzeniu, bo to parzenie akurat trwało 4 minuty, celowo troszeczkę przesunąłem tą granicę czasu w tamtą stronę, żeby jak najwięcej z tej y, kawy wyekstrahować, to powiem Wam po, również, że sama tekstura tej kawy w tym zaparzeniu konkretnie, również jest trochę szorstka. Czyli ten taki aspekt właśnie tego takiego jedwabistego odczucia na języku, znowu tutaj, ja tego tutaj nie znajduję. Myślę, że nie macie tutaj co za bardzo, za bardzo nad kopiluwakiem pastwić. Jest oczywiste, że jest to kawa przyzwoita, jest to kawa wciąż dobrej jakości. Natomiast jasne jest to, że w tej cenie Możemy mieć bardzo dużo kawy dużo lepszej jakości, a tak mówiąc już bardziej wprost, taka kawa po prostu powinna kosztować z 10 razy co najmniej mniej niż tyle, ile się oferuje za nią na giełdzie. Ile to faktycznie jest? To jest ciekawostka, ponieważ mówi się o tej kawie nie tylko, ta kawa słynie nie tylko z tego, że jest w procesie obróbki wykorzystywane zwierzątko, ale słynie również z tego, że jest to teoretycznie najdroższa kawa na świecie. Jeżeli mówimy o takie rekordy, rekordowe ilości, kwoty, które, które tutaj padają, to mówimy tutaj właśnie już o jakieś 1000, 1200 dolarów za kilogram kawy, co jak przyznacie, wydaje się jakąś naprawdę absurdalną ceną. Mówimy tu oczywiście o takich, które zostały, były zbierane na dziko, mają jakieś takie jednak wyższą jakość. Natomiast taką średnią jakość, średnią cenę za kopiluwak, jaką, jaką znajdziemy, to gdzieś w granicach właśnie jakichś 60 czy może 500, między tych, ty, ty, tych widełkach dolarów za kilogram zielonego ziarna. Czyli widzicie, średnia kawa, z historią jak najbardziej, ale niekoniecznie warta swojej ceny kosztem zwierząt, kosztem tej, tej takiej tragedii i kosztem trochę napychania sobie pieniędzy, pieniędzmi kieszeni przez pewne grupy ludzi. Więc cały ten mit, myślę, warto tutaj troszkę obalić, ponieważ naprawdę można kupić dużo tańszą kawę i trochę lepszej jakości. Teoretycznie. Ta kawa ma być wyjątkowa również ze względu na to, że cywety wybierają te najlepsze, najsmaczniejsze owoce i sami przyznacie, że zwierzęta mają dużo bardziej wyczulone zmysły niż my, ludzie. Ale ja Was zachęcam do tego, żebyście wybierali Wasze kawy z głową i kierowali się nie tylko jakąś legendą, ale zastanawiali się faktycznie, czy coś, co kupujecie jest po pierwsze etyczne, a po drugie, czy jest po prostu warte swojej ceny i nie jest jakąś wydmuszką. Muszę Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu nagrywamy odcinki też na kanał Palarniany, na który Was zapraszam i tam pojawi się specjalny odcinek, gdzie porównamy kawę kopiluwak z kawą, która słynie w świecie baristów, jako najlepsza, czyli z gejszą. Jeżeli Was ciekawi ten odcinek, to zapraszam Was, żebyście zostali naszymi widzami. Ja w tym odcinku, w tej scenerii kopiluwakowej już się z Wami żegnam. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce, w następnych odcinkach i do zobaczenia, a jakże na czajnikowy pewnie.